Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q3 FY24 results conference call of Praveg Limited hosted by Kirin Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchstone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Vaishnavi Ambokar from Kirin Advisors Private Limited. Thank you and over to you, ma'am. Good afternoon. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, I welcome you all to the conference call of Private Limited. From management side, we have Mr. Vishnu Patel, Chairman, and Mrs. Vijil Parekh, Finance Director. Now I hand over the call to Ms. Mrs. Vijil Parekh. Over to you, ma'am. Yeah, thank you. Uh, good afternoon, everyone. Uh, I extend warm welcome to each one of you joining us for the conference call of Praveg Limited, where we aim to delve into our exceptional performance during Q3 financial year 2024. Praveg Limited, a trailblazer in the industry, has firmly established its footprint across diverse business segments such as tourism and hospitality, as well as exhibition and event management. Our strength lies in our independent and sophisticated infrastructure, seasoned manpower, and an in-house creative studio, which collectively give us a competitive edge to cater to diverse needs across business verticals. As of the current moment, the operational success of our diverse portfolio is evident in our current 4.26 lakh square meters of active projects providing accommodation in nine resorts with a total of 545 rooms, successfully securing bookings for over 1,20,000 rooms in financial year Q3-24, underscores our commitment to delivering varied and quality accommodation, ensuring utmost satisfaction for our valued guest. Allow me to shed light on some key developments and financial highlights from Q3 financial year 24. Uh, company's recent achievements and developments uh, showcase the company's strategic power in the hospitality sector. The reception of three work orders for prominent locations and the work orders for developing tech at Agathi Island Lakshadweep highlight Pravik's expanding footprint and versatility in project execution. Company's recent series of developments underscores its commitment to strategic expansion and excellence in the hospitality and tourism sector. The acquisition of multiple work orders for diverse projects ranging from the development of the Mandanga Garden in Daman to the establishment of a time city in Kihim, Maharashtra demonstrates the company's versatility and geographic reach. The amalgamation of Philogia in further reflects Prabhu's proactive approach to enhancing its corporate structure and optimizing synergy. The inauguration of Prabhu's Grand Philogia in Ahmedabad Along with the operational commencement of the White Run Resort and Pravdik's Dolavira Resort in Gujarat, signifies the company's commitment to providing diverse and high quality experience for its clientele. The simultaneous opening of Pravdik's Tank City at Ayodhya and a beach resort at Gogla Beach, Dew, aligning with the auspicious day of Deepavali, added a cultural and celebratory dimension to the company's offerings. The work order from Agati Lakshwadeep and the continued success in securing various other properties highlight Pravik's trusted partnership with the government entities. Moreover, the preferential allotment of two lakh equity shares converted from Warren at Rs. 487 in November 2023 showcases investor confidence in Pravik's growth prospects. This infusion of capital further solidifies the company's financial position, providing a strong foundation for future endeavors. In summary, company multifaceted efforts position the company as a dynamic and strategic player in the hospitality industry. This initi initiative not only enriched the company's portfolio, but also contributes to the growth of the region in which it operates. Investors can find confidence in Pravik's proactive approach, evident in its diverse ventures and commitment to delivering exceptional hospitality experiences. Overall, Pravik's recent development position 
it as a dynamic player in the hospitality industry, poised with for sustained growth and success. The company's strategic initiatives and commitment to delivering exceptional experiences make it an attractive prospect for investors looking for long-term value in the evolving market. Now, uh, let's take a closer look at company's uh, financial performance in Q3 financial year 24. The third quarter results for financial year 24 showcase a notable 19.33 buy-over growth in total revenue, reaching to rupees 33.97 crore. However, EBITDA witnessed a dip of uh, minus 22.81% at rupees 13.26 crore, reflecting a change in the profit margin dynamics. The net profit recorded at rupees 8.09 crore, with the net profit margin of 33.94%. Additionally, the hospitality segment contributing to rupees 25.62 CR, and events and exhibition segments adding to rupees 7.46 CR to the revenue. There is a balanced revenue stream. Our optimism remains unwavering for Q3 financial year 24. This optimism is fueled by the strategic selling up of our events and exhibition business and the timely initiation of upcoming hospitality projects. As a company, Pravet showcases resilience through strategic initiatives that pave the way for a promising future. Our steadfast commitment to excellence paired with the untapped potential in our key business sector positions us for sustained growth and prosperity. In line with our growth strategy, we have initiated recruitment efforts to establish a strong professional team. This team is anticipated to play a pivotal role in supporting our expansion and is expected to have a positive impact on our overall performance for the current and coming years. As we move forward, our main goal is to boost our hospitality business. We are also excited about the expected growth in our events and exhibition sectors as well, which we believe will make our overall operations even better. Before we jump into the question and answer session, I want to say a thank you to everyone who has been a part of our growth journey. Your support and involvement have played a big role in our success and we really appreciate what you bring to the table. With this, I would like to open the floor for questions and answers. Thank you once again for your presence and continued support. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchstone phone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Ranu Deep from MAS Capital. Please go ahead. Thank you for the opportunity. Uh, my question is to Vishnu Shrad. Uh, we've seen an amazing ramp up uh, in the last few quarters, uh, be it the opening of resorts in new locations or acquisition of hotels in Ahmedabad. Uh, how confident are you with respect to your vision for 2027? And the second part of this question, are we expected to see any more acquisitions in new near future? Hello? Yes, sir. Can you repeat again? Sure. So we have seen an uh, amazing ramp up uh, in the last few quarters, uh, be it uh, the opening of resorts in new locations or acquisition of hotels in Ahmedabad. How confident are you uh, with respect to the vision 2027 that you set? Uh, and the second part of the question was, are we expected to see any more new acquisitions? Thank you. Yeah. First of all, thanks to all my uh, fellow investors, and thank you for your interest. Good afternoon to everybody. Uh, very nice question you have raised. I would like to tell about my uh, prison path visa visa my vision 28. Uh, I want to reiterate karna a little bit. We made the vision on 23 December. Uh, 20 December 22, our journey started. इसमें जो भी एक्विजिशन हो रहे हैं 
उसकी डिटेलिंग अभी थोड़ी देर में आपको विजल बेन रिपीट करेगी फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल दैट वी हैव एक्वायर्ड अराउंड 22 और 23 रिसोर्स आउट ऑफ दैट 9 और 10 इज अंडर ऑपरेशन रिसेंटली इन क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री अगेन दैट इन दिस क्वार्टर मीन्स रनिंग क्वार्टर यू विल फाइंड फर्दर ऑपरेशनल रिसोर्ट दैट उसके साथ उसके बाद भी एक क्वार्टर फोर क्वार्टर ट्वेंटी फोर फाइव का नया क्वार्टर वन में भी मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मे हो सकता है वन एक दो रिसोर्ट ऑपरेशनल न हो दो तीन उसके अलावा मेजर इट विल बी ऑपरेशनल नंबर वन नंबर टू माई जर्नी माई कंपनी जर्नी फॉर एक्विशन विल कंटिन्यू लाइक यू राइट नाउ सीन लुकिंग आप देख रहे हैं वही कंटिन्यू रहने वाली है तीसरी बात करना चाहूंगा जो आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बताऊंगा मैं आपको आप समझ रहे हैं कि क्वार्टर थ्री के अंदर क्वार्टर टू के अंदर मेजरली हमारे दो टू प्लस सेवन और एट ऑपरेशनल हुए आप रिजल्ट में भी देख सकते हैं इविडा मार्जिन मैंने बोला था प्रीवियसली अर्लियर आपने अगर कॉन्फ्रेंस अटेंड की है मेरा ये जो चलता है किरिन से तो इसमें मैंने 40 परसेंट इविडा बोला था अगर आपको याद है तो सब लोगों को तो वो 39 परसेंट के आए हैं मैं आपको एक अच्छा एक इसमें आपको एक विजन डिटेलिंग देना चाहता हूँ कोई भी रिसोर्ट जब नया स्टार्ट होता है तो इसमें टाइम लगता है ऑक्यूपेंसी आने में पब्लिक अवेयरनेस आने में माउथ पब्लिसिटी इज मेजर थिंग तो वो सारी जो पब्लिसिटी में वी नीड एट सिक्स टू ट्वेल्व मंथ टाइम बट आप क्यू थ्री में देख सकते हैं कि आप क्यू टू और क्यू थ्री में मेरा मार्जिन हमारा वही रहा है यानी कि शुरुआत से भी अच्छा रिस्पॉन्स हमें को मिला है गेस्ट का और उसका रिजल्ट आप क्यू थ्री में देख सकते हैं आपको अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा कि ड्यू टू अवर एक्सपांशन एंड इनडायरेक्ट ओवर एड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू अवर ट्वेंटी थ्री रिजॉर्ट ऑपरेशनल करने हैं तो उसके लिए टीम बिल्डअप चल रहा है तो उसकी वजह से हमारा आप बैलेंसिंग भी स्टडी रिजल्ट uh, भी स्टडी कर सकते हैं अवर इनडायरेक्ट कॉस्ट इज मैसेजली हाई एंड दैट विल डिक्रीज अवर प्रॉफिट नॉट इविडा मार्जिन इविडा मार्जिन तो जैसे हमारे रिसोर्ट पुराने हो गए वो इविडा मार्जिन 40 का 45 परसेंट मिलेगा धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन अभी हमारा जो जब तक हमारे रिसोर्ट एक माइलस्टोन पे अचीव नहीं पहुंचते हैं यानी कि 23, 25 पे नहीं पहुंचते हैं तब तक जो भी ओवर एड है वो हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल रिसोर्ट पे लोड हो रहे हैं बैलेंस इतने एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग आप बोलते हैं एब्सॉर्प्शन जो कॉस्टिंग है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे ट्वेंटी का ओवर एड नाइन रिसोर्ट में क्वार्टर थ्री के लोडेड था इवन दो वी परफॉर्म दिस रिजल्ट थैंक यू थैंक यू सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर टेक्नोलॉजी इन ट्रेवल इज गोइंग वेरी बिग डू वी हैव एनी प्लान ऑफ कोलेबरेटिंग विथ एनी सैस कंपनी टू इंक्रीज आर ऑक्यूपेंसी स्पेशली वेन वी सी द ऑक्यूपेंसी फॉर दिस क्वार्टर वॉज एट फोर्टी सेवन परसेंट Uh, I think uh, many SaaS companies are helping many of these uh, the top uh, travel companies like hospitality companies. Uh, uh, one of the SaaS companies, listed companies, Rate Gain, they have been doing a great job. So, any plans of collaborating with any SaaS company? Software we are discussing. We are, we are we are discussing every corner of opportunity, and we are open for that. And uh, if if the sometimes what happen, if 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 और वही सेल हमारे को रिटेल सेल में रिवर्स होके आता है तो वो कंपनी का एआरआर पे इफेक्ट डालता है वो सब देखना होता है लेकिन माय टीम इज वेरी एफिशिएंटली मैनेजिंग दिस थिंग जहां भी अपॉर्चुनिटी ऐसी लगेगी जिसमें हम उसका वैल्यू एडिशन ऑक्यूपेंसी में कर सकते हैं तो वो हम करेंगे मैं आपको और एक बताना चाहूंगा कि क्वार्टर थ्री का जो फोर्टी सेवन ऑक्यूपेंसी जो बोल रहे हैं वो आई थिंक डीजल बेन ज्यादा ब्रीफ करेगी अभी थोड़ी देर में आई एम नॉट डिटेल एनालिस्ट दिस थिंग डीजल बेन इज बींग फाइनेंस डायरेक्टर सी एनालिस्ट दिस थिंग बट जो नए रिसोर्ट हमारे स्टार्ट हुए हैं उसकी ऑक्यूपेंसी का रेशियो अलग है 
और जो हमारी एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी पुरानी दो तीन चार प्रॉपर्टी है उसका रेशियो अलग है तो मैं वही कहना चाहता हूं कि नई प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी रेशियो धीरे धीरे बिल्टअप होता है जैसे गेस्ट आएंगे एंजॉय करेंगे उसको बार माउथ पब्लिसिटी में जाएगा तो अगेन उसका इफेक्ट आता है तो आ, वो नेक्स्ट दिसंबर के क्वार्टर आएगा एक साल होगा तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा तो ओवरऑल डायनेमिक्स ऐसी तरह काम करते हैं प्रवेग में थैंक यू सर वन लास्ट क्वेश्चन सर हमारा जो इनॉग्रल इन्वेस्टर कॉल हुआ था एक साल पहले वी हैड डिस्कस समन हेड सजेस्टेड अबाउट डिस्काउंट कूपन और ऑफर्स फॉर ए शेयर होल्डर वॉन्टेड टू चेक सर उस उसके बारे में कुछ हमारा थॉट है स्पेशली वेन द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी आई एस सी एल द ताज ग्रुप ऑफर्स ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट कूपन टू शेयर होल्डर्स बिजल बैन आई एम ईगर टू ऑफर ऑल दिस थिंग इज पॉसिबल लेकिन मेरे को जो एडवाइस किया गया है उसके हिसाब से कुछ शेयर होल्डर को हम नहीं दे सकते है ऐसा एक रिमार्क है बिजल मैन कैन यू चेक इन टू डिटेल अगर ताज होटल ऐसी तरह शेयर होल्डर को ऑफर करता है और वो लीगल परमिसिबल है देन ओनली वी कैन वी आर ऑल्सो हैप्पी मोर देन हैप्पी टू वेलकम अवर शेयर होल्डर फर्स्ट दे आर द पिलर ऑफ माई कंपनी बिल्टअप सो मैं पहला ऐसे ही मेरा विश रहेगा दिल का कि उनको पहला प्रिवेलेज मिले बिजल मैन काइंडली गो इन टू डिटेल श्योर श्योर Thank you so much, sir, and appreciate uh, all the encouragement and confidence. Wishing you all the best. Thank you so much. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please press star and one to ask question. The next question is from the line of Pritesh Cheda from Lucky Investments. Please go ahead. Yeah, sir. Uh, if you could uh, tell, what is the occupancy that you would have recorded in the quarter three, uh, and uh, these room additions that we see between quarter two and quarter three, about 400 rooms added. If you could break, what was the occupancy in the newer rooms, and what was the occupancy in the 300 rooms? One, if you could give the blended, and two separately also. Middle end. Yes. uh see basically the occupancy varies uh, based on location to location and uh, as per the uh, how old the resort is but uh, if we talk about the vitran resorts we have a average occupancy of 65% then if we talk about the one resorts then again we have a occupancy of around 75% uh ayodhya being new one and the praveg grand ilogia being newly as well as the dolavira being newly in, uh, inaugurated in the month of mid of the november we witnessed the occupancy somewhere around 25 to 30% in that but based of the location we have the around uh, 60 to 80% occupancy in uh, other uh, resorts which means the du which was october october is the month the man to the man and uh, ten city was okay so if i look at your presentation uh, bogla du is uh, november but before that whatever resorts that i see 75% occupancy right yes yes right okay uh, which means that the uh, grand eulogia business has flowed in for three months in this numbers right yeah one month business was there but one and half month One and a half month. Yeah, and secondly, Ilogia is a ma uh, mainly on wedding uh, events. So this occupancy is only for room. We have a four di uh, diverse uh, revenue generating from Grand Ilogia. One is a from wedding banqueting. Uh, second is a business conference. Third is a room. So uh, we have to understand uh, that dynamic. Uh, their uh, occupancy ratio is not much important because of. Uh, we have another three uh, source of income equivalent to room revenue so you find this uh, running uh, quarter all these uh, things wo aapko set right dekhne milegi aur dusra ye hai ki november month ke andar humne inauguration kiya uska uska jo wedding planner koi bhi wedding hote hain 
वो लोग छह महीने बारह महीने पहले बुक करना चाहते हैं तो हमारा जो बुकिंग था वो हम नहीं ले सकते जब तक हम वो प्रॉपर्टी को कब चालू करने का श्योर नहीं है तो उसकी वजह से नवंबर दिसंबर के अंदर हमने एडवांस जो बुकिंग जो प्रोबेबल डेट थी उसके आधार पे हम नहीं ले सकते रेडिंग के केस में तो उसकी इफेक्ट भी आपको देखने मिलेगी ओके एंड माय लास्ट क्वेश्चन है सर दिस ऑन द स्लाइड there are these upcoming resorts uh, where you have mentioned how many of these upcoming or the number uh, will flow in over the next 6 uh, to 9 months uh, whatever you have mentioned here yeah uh, basically we have the upcoming resorts 13 up uh, resorts are upcoming and uh, it will add another uh, 425 rooms inventory into our portfolio but in how much time uh within uh, it will uh, all the uh, all this under construction properties we are expecting to complete uh, in next uh, 7 to 8 months okay so next three quarters basically yeah. okay thank you i'll come back if there more questions but come on Uh, some will uh, continue in fourth quarter also. Some in first quarter of new year also, majorly. Okay. Ah. Thank you. And the next question is from the line of Yashwanti from Kojin Finvest. Please go ahead. Yeah, thank you, sir. Uh, and uh, very congratulations the way you are expanding and improving your presence in the hospitality uh, with your unique uh, hospitality offering. So my question is, uh, we have seen this nine months number. So uh, you were explaining about the uh, pressure on the big time margin, but as we have another twelve to thirteen uh, projects under the construction, and that will again take another six to nine. The line for the current participant has been disconnected. We will take the next question. The next question is from the line of Mangesh Kulkarni from Almen Financial Services Limited. Please go ahead. Hello. Am I audible, sir? Yes, sir. Uh, yes, sir. I just wanted to have clarification on our events and exhibition business. Uh, this uh, vibrant Gujarat uh, summit, which was held in the month of January, so will it have any impact on our uh, Q4 numbers? It means uh, whether we were part of that uh, vibrant Gujarat exhibition? Yes, uh, we have participated in exhibition part of uh, business and uh, some little business we have uh, captured uh, from vibrant Gujarat also. but as you know that our focus is right now on uh, development of uh, this uh, 23 property out of this nine we have uh, operationalized so then uh, so pura team hamara uske piche laga hua hai to uh, quarter four mein thoda bahut vibrant uh, gujarat ka bhi business hamare ko mila hai wo aayega okay because earlier apna major uh, business uh, vibrant gujarat jab bhi submit hota tha usme se aata yeah. Sure, sure, yes, sure. Sir. We, we, we are, we are, uh, we have eyes on event exhibition business, yeah. and uh, my team is, our uh, uh, team is really prepared for it. That soon we will capture some uh, business again. Uh, but as you know, that our company, the operational projects, are, for that we had more focus. So because of that, we have compromised it. जब एक कॉम्प्रोमाइजन हटेगा और पूरा फोकस इसमें भी दोनों सिगमेंट में इक्वल एंड फोकस आएगा तब आपको मेजर बिजनेस देखने मिलेगा ओके सर एंड माय नेक्स्ट और इसका इफेक्ट भी बैलेंस शीट में आएगा थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको ओके ओके एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस अयोध्या विच इज एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ थर्टी रूम टेंट्स सो या एग्जिस्टिंग इज थर्टी राइट Thirty plus, nah, yeah, yeah, you are right. So, uh, how is the business there post this opening of the Ayodhya temple? Diesel bin. Hello. Just me. Diesel bin. Yeah. Hello. Present. 
Yeah, yeah, we just in the in the month of January, while at the opening of the Ayodhya temple, there were some government restrictions. Basically, they were due to high VIPs movement. They were not allowing normal visitors uh, to visit the Ayodhya. Uh, but yes, uh, from that uh, we are getting the good responses, and in almost uh, we are getting seventy five to eighty percent occupancy in Ayodhya. Okay, so existing uh, facilities we are around eighty percent uh, booking are there, and yes. one more facility open yesterday, right? Right, right, right. Okay, okay, thank you, ma'am. Thank you. And the next question is from the line of Aditya Mehta from GK Capital. Please go ahead. Yeah, hi, sir. Congratulations on a good second number. So my question is with regards to the guidance that we have given for FY25 in a TV interview two months back. So according to that, we were targeting 300 crores of revenue in FY25. But given that we will be operating only about 1,000 rooms uh, with 50% occupancy and 10,000 ARR, that would translate to about 180 crores of revenue. So no, that's 20%. Not uh, where we bring the 30% uh, occupancy. No, no, 50% occupancy. Okay. Hmm. 50% occupancy with 10,000 uh, as ARR. Uh, over the year, we will generate 180 crores of revenue from hospitality business. So, rest 120 crores for how we are targeting to fulfill. Uh, I think, अपने एक जो interviewers ने question किया था, उसने 300 वाला. मैं ऐसा बोलूँगा कि Uh, there is a uh, not only ARR which going to contribute our revenue. Mm -hmm. uh, next, our wedding revenue is very uh, uh, three property we are developing on wedding events: mm -hmm. Adalaj, Granilogia, Kachi Gam, and one more property is going to inaugurate uh, uh, on the for the social and wedding events. Uh, another twenty uh, three uh, resorts. We just then. Uh, 23 रूम है टोटल 23 रिसोर्स टोटल रूम इज 1109 1109 रूम है प्लस हमारा रेवेन्यू आने वाला है आप जो एवरेज जो निकाल रहे हैं दस हजार बट हमारी चार पांच प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा रेवेन्यू वाली है जहां हम 25,000, 15,000, 15,000, का हमारा ए रहने वाला है वो सारा मिला के हमारा प्रोडक्ट मिक्स बनेगा वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल अचीव दैट टारगेट ओके सो एफ आई ट्वेंटी फाइव के लिए नियर अबाउट थ्री हंड्रेड क्रोस इवेंट एग्जीबिशन इवेंट एग्जीबिशन तो हमने आप हमने गिना भी नहीं है तो अभी yeah. वो भी हम फोकस कर रहे हैं ट्वेंटी फोर फाइव में ओके सो थ्री हंड्रेड क्रोस का अराउंड थ्री हंड्रेड क्रोस का टारगेट जो है इंटैक्ट है एफ आई ट्वेंटी फाइव के लिए विद अबाउट फिफ्टी परसेंट डेबिटा मार्जिन फोर्टी परसेंट से फिफ्टी परसेंट के बीच में न्यू रिसोर्ट में फोर्टी परसेंट होता है ओल्ड में फिफ्टी फिफ्टी फाइव तक जा सकता है बट एवरेज प्रोडक्ट मिक्स नए रिसोर्ट्स में आप फोर्टी परसेंट एडेडा मार्जिन गिनो तो अच्छा है थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट गॉट इट गॉट इट थैंक यू सर ऑल दी बेस्ट थैंक यू एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ यशवंती फ्रॉम कोच इन फिल्मेस प्लीज गो है Yeah, thank you, sir. My line got disconnected. So, I just wanted to understand uh, our EBITDA margin profile. You were explaining that we were in the middle of, uh, you know, constructing a few more resorts, and that is why we have some overhead expenses which has taken a toll on our profitability. So, currently, we have around twelve to thirteen uh, resort under operation, which will take another six to nine months to uh, get it operation, uh, operation. So, just want to understand going forward when we can uh, when we can see the EBITDA margin uh, stabilizing because again after completion of this resort the company will have few more expansion on the cards as the company is offering unique resort uh, facilities and expanding at a very good speed. So, just wanted to understand uh, when we can see the EBITDA margin settling down and where it will be settling down. Hello. Hello, can you hear me? Yes, I can. We can hear you. Hello, hello. Yes, sir. Can you hear me? Our EBITDA margin will improve day by day. There is two three reasons. One, 
इट्स डिपेंड अपॉन वेटेड एवरेज स्टेटिस्टिक मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे दो तीन रिसोर्स पहले थे वो सेवेंटी परसेंट फिफ्टी परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट पे काम कर रहे हैं ऑक्यूपेंसी में ओके okay. नए जो रिसोर्ट है सर्टेन रिसोर्ट सेवेंटी परसेंट पे है सर्टेन रिसोर्ट फोर्टी परसेंट पे है सर्टेन रिसोर्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट पे एक आध दो रिसोर्ट को छोड़ के मेजर फिफ्टी परसेंट आसपास ऑक्यूपेंसी के काम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में इवन फर्स्ट क्वार्टर में इन ऑपरेशन में okay. तो, जैसे जैसे वो पुराने बनते जाएंगे एक उसका इफेक्ट आएगा ऑक्यूपेंसी रेशियो में हाँ। नया एड होता जाएगा फॉर एग्जांपल जब 23 हो जाते हैं उसके बाद अगर नए 10 एड होते हैं तो हाँ। नए एड है उसका 40 से 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी आएगा लेकिन हाँ। जो पुराना हो गया है वो 50 का 70 परसेंट ऑक्यूपेंसी या सिक्सटी परसेंट या फिफ्टी फाइव परसेंट ऑक्यूपेंसी पे आएगा पुराना है वो फर्दर इम्प्रूव होगा तो ये वेटेड एवरेज बनने वाला है टोटल प्रोडक्ट मिक्स हमारा और जैसे नया एड होगा वो नीचे की तरफ ले जाएगा ऑक्यूपेंसी को जो पूरा ना है वो उसको ऊपर की तरह ले जाएगा तो प्रोडक्ट मिक्स कैसा बनता है जितना नया एड होगा अगर नया ज्यादा एड हुआ है पुराना कम है तो नीचे आएगा अगर पुराने ट्वेंटी थ्री नए रिसोर्ट दस फॉर एग्जाम्पल टेन एड हो रहे हैं तो हमारा ऑक्यूपेंसी रेशियो ऊपर जाएगा तो ये प्रोडक्ट मिक्स पे पूरा काम होने वाला है अल्टीमेट जो बैलेंस शीट है वो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट मिक्स बनता है और ऑक्यूपेंसी रेशियो के डिपेंड्स पे उसके ऊपर इफेक्ट करके इविडा मार्जिन को तय करेगा ओके तो साइमेंटेनियसली आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे ना सर मैं वही आपको समझा रहा हूँ की अभी ट्वेंटी थ्री रिसोर्ट पर काम चल रहे हैं इसमें से नाइन ऑपरेशनल थे एट या नाइन क्वार्टर थ्री में तो पूरा बारह रिसोर्ट का जो डेवलपमेंट टीम है कॉल सेंटर से लेके सारी टीम जो है वो सारा कॉस्ट लोड हो रहा है नाइन रिसोर्ट के जब ट्वेंटी थ्री रिसोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद हमारी भी कैपेसिटी है कि हर साल दस बारह से ज्यादा रिसोर्ट नहीं एड कर सकते हैं तो सिर्फ बारह के रिसोर्ट का ओवर हेड लाइन डाउन ऑन ट्वेंटी थ्री रिसोर्ट जब ट्वेंटी थ्री के बाद नए बार ऑपरेशनल हो गए तब थर्टी फाइव हो गए उसके बाद नए रिसोर्ट फॉर एग्जाम्पल दस बन रहे हैं तो दस के ही ओवर हेड थर्टी फाइव पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं आप समझिए स्टेटिस्टिक को तो यू आर सींग दैट एट एट द टाइम यू विल गो फॉर अ टेन रिसोर्ट न्यू रिसोर्ट देखो देखो ये बिजनेस है बिजनेस इज ऑलवेज ऑन अपॉर्चुनिटी हो सकता है पंद्रह भी हो हो सकता है पांच भी हो इट्स डिपेंड अपॉन अपॉर्चुनिटी हाउ वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू फॉर एक्विजिशन टीम हमारी काफी डायनेमिक्स है उसके लिए काफी एफर्ट्स डालते हैं लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ये दस हम टेन रिसोर्ट एवरी ईयर हम एड कर सकेंगे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कुछ प्रोजेक्शन तो बताना पड़ेगा तो वो okay. प्रोजेक्शन है दस का okay. हो सकता है पंद्रह अचीव करे हो सकता है सात अचीव करे लेकिन हमारे रीजन ट्वेंटी एट में हर साल दस रिसोर्ट एड करें करने का हमारा सपना ट्वेंटी थ्री से स्टार्ट है पहले दो रिसोर्ट थे ट्वेंटी थ्री के एंड में ग्यारह रिसोर्ट है ट्वेंटी फोर दिसम्बर के आ, में आपको ट्वेंटी थ्री मिलेंगे डिसम्बर ट्वेंटी फाइव में हो सकता है थर्टी टू थर्टी थर्टी फाइव के बीच में मिलेंगे फोर्टी वन फिफ्टी वन ऐसी तरह हमारा रीजन आगे चल रहा है जैसे ही ऑपरेशनल हो गए तो हमारा ओवर हेड कम होने वाला है बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रिसोर्ट बढ़ेंगे नए रिसोर्ट का रेशियो डाउन होगा पहले पहले क्वार्टर में सिर्फ दो रिसोर्ट थे उसके ऊपर पूरा रिसोर्ट पूरा ओवर हेड चल रहा था सारे पंद्रह रिसोर्ट जो डेवलपमेंट चल रहे थे अब नौ इलेवन हो गया अभी बारह के ओवर हेड चल रहे हैं फिर ट्वेंटी थ्री ऑपरेशनल हो गए उसके बाद के नए को जो भी एक्विजन हो गए उसके ओवर हेड एड हो गए तो ये धीरे धीरे ओवर हेड रिडक्शन तरफ जा रहा है एब्सॉर्प्शन हो रहा है सारे रिसोर्ट के ओवर हेड पर ओके सर सर गॉट इट सर सो वी कैन सी सेफली अज्यूम दैट मार्जिन विल रेंज बिटवीन अराउंड फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर परसेंट गोइंग फॉरवर्ड विद मोर ऑपरेशनल रिसोर्ट कमिंग इन द प्लेस यू मे एक्सपेक्ट ओके सर एंड टू हंड्रेड टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ इज हवर स्ट्रेटेजीज ऑन द एग्जीबिशन एंड इवेंट बिजनेस इन द स्टार्ट ऑफ द इयर वी कूड एंड फोकस मोर ऑन द एग्जीबिशन एंड इवेंट साइड बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन एक्सपैंडिंग अवर रिसोर्सेज दिस क्वार्टर वी आर सीन सम गुड रेवेन्यू कमिंग अप फ्रॉम द एक्सिबिशन एंड इवेंट से 
So what is your outlook or what are your strategies in this segment of the business? मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हमारा 23-24 इज डेडिकेटेड फॉर हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटी ओके तो इसमें इवेंट एग्जीबिशन में आप क्वार्टर फोर में थोड़ा बहुत काम किया है वो बात अलग है बट मेजर हम हम फिर से रिस्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं इवेंट एग्जीबिशन को ये साल को ट्वेंटी थ्री फोर को छोड़ के ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्स आपको वंडरफुल न्यूज मिलेंगे काइंडली वेट फॉर दैट ग्रेडिंग ऑफ दैट बिजनेस ओके दिस इज ऑपरचुनिटी आई आई एम माई आईज इज ऑन एवरी ऑपरचुनिटी अवेलेबल इन कॉर्नर ऑफ इंडिया दैट इज वेरी ग्रेट सर एंड दैट्स अ ग्रेट विजन सर इफ आई मे टेक वन मोर इफ वी एड दैट एग्जीबिशन इवेंट रेवेन्यू लाइक अर्लियर वी डू देन इट विल बी अमेजिंग आउटपुट अल्टीमेटली वी कैन एड ऑन ग्रोथ ऑफ कंपनी ओके सर एंड आर वी लुकिंग एक्सपैंडिंग अवर हॉस्पिटलिटी बिजनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट टू गुड गुड न्यूज विल कम वेट ओके ओके सर थैंक यू सो मच आई कैन रीड समथिंग बिटवीन द लाइन्स मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर Thank you. And the next question is from the line of Rano Deep from NAS Capital. Please go ahead. Uh, thank you for the opportunity again, uh, sir. We did see the ESOP plan launch recently that you hosted. <clears throat> It's really inspirational for a 2,000 crore company to do an ESOP plan uh, for all their employees. Uh, uh, wanted to understand what has been the initial reaction and acceptance of the same. मैं आप समझा नहीं आपकी बात को फिर से जरा क्लेरिफाई करिए क्या क्या तो समझना चाहते हैं इस वक्त में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लॉन्च किया वो वीडियो दिखा था सर जिसमें आपने अपने एम्प्लॉय के साथ बात किया लॉन्च के बारे में सो इट इज रेयर सर फॉर ए 2000 करोड़ कंपनी टू डू दिस एंड इट इज क्वाइट इंस्पिरेशनल सो जानना चाहता था सर इनिशियल रिएक्शन क्या है विद इन द एम्प्लॉज एंड वॉट हैज बीन एक्सेप्टेंस रेशियो इन दिस माई टीम इज वेरी हैप्पी विद दिस इसॉप स्कीम इट फॉर नॉट ये बात ऐसी नहीं है कि 2000 करोड़ की कंपनी है 5000 करोड़ की कंपनी है ये बात एक सेंटिमेंटल होती है मैं सबको फैमिली मानता हूँ मेरा एटीट्यूड अलग है काम करने का माई एम्प्लॉय हुई कमिटेड फॉर माई माई रीजन आप नहीं मानेंगे ये जो जो अयोध्या टू है वी डीड इट इन सिक्सटी डेज सिक्सटी डेज के अंदर वो टेन सिटी खड़ी की है ग्राउंड से स्क्रैच से ये कई एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसमें सिक्सटी डेज के अंदर हो सकता है थर्टी डेज की नींद ली है तो Uh, it's my heart and emotional emotion uh, my management and my team is committed for my employee first then after the order that's my uh, uh, they are my integral part of my development uh, vision so unke liye jo bhi karna chahiye wo main karta hu is uh, ko aap ho sakta hai kai se order usko positive le kai se order negative le but जो लोगों ने पंद्रह साल दस साल प, 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 से हमारे कंपनी के लिए काम किया है और वो काम करने वाले हैं तो उसके लिए मेरा भी डेडिकेशन होना चाहिए वो सेंटिमेंटली मैंने एक्सप्रेस किया है इस वक्त के थ्रू नहीं डेफिनेटली सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर मैम ऑन दैट सर एंड दैट क्वेश्चन तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कनेक्टेड टू अयोध्या ऑनली सर देर आर मल्टीपल रिपोर्ट जहाँ बोला जा रहा है की अयोध्या विल सी अराउंड फिफ्टी मिलियन विजिटर्स पर ईयर सो सर वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड एट दिस जंक्शन हमारे पास 30 रूम्स और 39 नाइन रूम्स होके टोटल अराउंड सेवेंटी रूम्स है आर वी लुकिंग एट अयोध्या फर्दर एक्सपेंशन मोड के लिए और अपॉर्चुनिटीज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या सर वहाँ पे वी आर इन एक्सपीरियंसियल हॉस्पिटैलिटी हमारा जो लोकेशन है वो काफी की लोकेशन है मैं ऐसा पहले विश्वास करता हूं कि पहले हमारा ऑक्यूपेंसी जितना मैक्सिमम हो वो करना चाहिए रादर देन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 
अभी सेवेंटी रूम है हमारे पास उसका ऑक्यूपेंसी कितना हो रहा है अगर नाइन्टी परसेंट रीच होता है दो तीन महीने के अंदर देन आफ्टर री लुक फॉरवर्ड फॉर एक्वायरिंग अनदर ऑपरचुनिटी इन अयोध्या वी आर वी हैव आईज ऑन अयोध्या डेवलपमेंट तो हम देख रहे हैं कि कितना इसमें हम कन्वर्ट कर पाएंगे अगर हम नाइन्टी परसेंट पे पहुंचते हैं और ये थोड़ा कंजिस्टेंस फिगर हमारे पास आता है देन आफ्टर वी बिल्ड अनदर रिसोर्ट्स और टेंट सिटी देर और वी विल कम्प्लीट इन विद इन सम मंथ नाइन्टी डेज और हंड्रेड डेज और मैक्सिमम वन ट्वेंटी डेज अगर परमानेंट स्ट्रक्चर है सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर को यूज किया है तो जैसे ही ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने मिलती है कि हम नाइन्टी परसेंट तक पहुंच गए तो विद इन नेक्स्ट विद इन वन ट्वेंटी डेज टेक दिया अपॉर्चुनिटी अच्छा सर सर मैं लास्ट क्वेश्चन सर हम देख रहे हैं सर ये सीजनैलिटी वाला जो पॉइंट था पहले प्रवेश के लिए वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है जैसे रन उत्सव खाली चार महीने के लिए चलता है वाराणसी का सेटअप हमारे लिए एट मंथ्स के लिए चलता है बट अभी जैसे अयोध्या और दमन एंड जो आ रहे हैं मे बी फॉर ट्वेल्व मंथ्स चलेंगे सो डू यू सी इन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी विल हैव एच वन एज स्ट्रॉन्ग एज एच टू एच वन क्यू वन सर एच एच वन विच इज क्यू वन एंड क्यू टू मिला के वी विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एच टू विच इज क्यू थ्री एंड क्यू फोर यूजली हमारा क्यू थ्री और क्यू फोर अच्छा रहता है हाँ 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 यू आर राइट डेयर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये जो साल था वो सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइसिंग ईयर था हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है उसकी इफेक्ट आपको देखने मिली है एंड ऑल इन्वेस्टर इज सपोर्टेड मी लाइक एनी थिंग राइट अभी मैं आपको बताना चाहूंगा क्यू वन क्यू टू जो ट्वेंटी थ्री में था उससे अच्छा आपको ट्वेंटी फोर में मिलने वाला है बिकॉज ऑफ हमारे चार रिसोर्ट हो रहे हैं दमन में चार सॉरी लीव में और तीन रिसोर्ट हो रहे हैं दमन में तो देट इज डिफरेंट वहां क्यू वन सबसे अच्छा होता है क्यू टू लोएस्ट लोएस्ट होता है क्यू थ्री फिर से अगेन क्यू वन जैसा होता है Q4 फोर एवरेज होता है अब समझिए डायनेमिक्स को अयोध्या हमारा Q1, Q2 दोनों को सपोर्ट करेगा टेंट सिटी जो केवड़िया में है वो Q1 और Q2 में थोड़ी एवरेज से बिलो होती है ऐसी तरह ये जो दौला बिरा है वो Q1, Q2 में अगेन एवरेज से नीचे जाएगी तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स बन रहा है तो उसमें हम Q1 और Q2 को अच्छी तरह इंप्रूव करेंगे यानी कि H1 और H2 में डिफरेंस मिलेगा बट इट विल बी कंसोलिडेटेड नियर बाय लेकिन 25 के अंदर ये निकल जाने वाला है धन्यवाद 25 क्वार्टर वन क्वार्टर टू विल बी मार्जिनली लोअर देन क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर and we are capturing our uh, new opportunity new resource considering all these thing quarter 1 quarter 2 ke kaun se business le rahe hain usko hum zyada focus kar rahe hain to consolidate this differences aapko uska bhi acquisition aapko dekhne milega nazdik mein okay sir okay sir thank you so much sir for the elaborate answer and wishing you all the best sir thank you Thank you. Thank you. And the next question is from the line of Mangesh Kulkarni from Almond Financial Services Limited. Please go ahead. Hello, uh, sir. My question is about this tent city Varanasi, and you have mentioned in the press release that it is not in operation due to the force measures adopted by NGT. So, can you just give me some uh, explanation on this, and what is the status right now? Bijal can uh, kindly explain what is present status. लेकिन मैं इतना बोलूं कि वाराणसी के अंदर जितने साल फोर्स मेजर है इतना एक्सटेंशन हमेरे को लीव पीरियड में मिलने वाला है यानी कि पांच साल का है तो पांच साल हमेरे को कंटिन्यू करने के लिए ऑथोरिटी रेडी है दैट डिसीजन इज अ एमिकेबल सोल्यूशन बिटवीन प्रवेश 
and authority ki rather than falling into uh, disputes or uh, banane ke baad koi problem ho usse acha ye hai ki hum ek saal differ kare baki ki baat aapko result mein brief kar de result yeah uh, so basically uh, it's uh, almost uh, majority hearings has been done so now the court has the all the supporting and whatever data and documentation they were needed from the different different authorities so we hope that in next 2 uh, 3 months uh, this will be solved and uh, we, uh, all the authorities will be having the required approvals and all to move forward in for the next season okay ma'am isme apna capex pura ho chuka hai ye isme yeah see there is the business uh, uh, tainted accommodation properties so all this जोडाउनोडीज The next question is from the line of Pritesh Cheda from Lucky Investments. Please go ahead. So, just one question. So, after putting up these 23 uh, properties, would you take a pause to first consolidate and operate them before adding any newer ones, or how should be your strategy? Uh, because you have moved from two to 11 this year, and there are another 13 which are lined up. So, how will how should we look at it? प्रीतेश भाई ये जर्नी ये जो एक्विजिशन की जो मोड है हमारा वो काफी एनालिसिस के बाद हम कर रहे हैं आप उसका एग्जांपल भी देख सकते हैं कि दमन दीव के अंदर हमारा 70 परसेंट और 60 परसेंट के आसपास ऑक्यूपेंसी रहा इवन फर्स्ट ईयर फर्स्ट छह महीने में आ, तो ये सारी एनालिसिस के बाद हम काम करते हैं तो जहां भी अपॉर्चुनिटी है मेरे को लगता है वी वी विल कॉन्फिडेंस तो उसके बेस पे हमारी ये जर्नी कंटिन्यू रहने वाली है मैं इतना बता दूं आपको सो वी विल कंटिन्यू विद द एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज बराबर एडिशनल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन हाउ बेस्ट थिंग्स मेक अवेलेबल फॉर अवर गेस्ट ओके जो कुछ यूनिक हो ओके ओके सर Thank you. It is a thank you. Thank you, sir. Thank you. And the next question is from the line of Rushab, an individual investor. Please go ahead. Uh, hi. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Uh, thank you for giving me the opportunity. My question was regarding the Varanasi density, the force measure, which is already clarified. uh also another question which i had was uh, as an investor are we expecting any dividends or any uh, corporate restructuring to be done in your company so say split or bonus or anything like that hello yes sir you are audible Yeah, yeah. I am saying, are, am I expecting as an investor should we expect any restructuring in the corporate structure of the company? Say any splits or bonuses to be announced in coming future? So right now there is no any such a decision company has taken, and uh, if uh, the decision which contributes the growth of the company, it will be definitely taken care of. uh and it is pretty much you to say at this stage that we uh, we are considering such a proposal it's not like that but uh, our company is eyes on acquisition of our activities uh, kind of another company or another small uh, corp, uh, uh, company who is doing advertising activity exhibition activity who has good team good human resources experience in human resources that kind of proposal company may consider but there is no any such proposal for restructuring okay to 
Yeah, I am saying, uh, should we be expecting any split in the face value of the shares as we see very less volatility, uh, very less volume and more volatility in the stock? Uh, right now, no. Not any such proposal or such a discussion is going on. Okay. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Piyush Jain. An individual investor, please go ahead. Hello, thank you for the opportunity, sir. So, we want to invest. How much capex is required for this new thirteen resort, which we will be opening in next twelve months to thirteen months? Uh, 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 we have just recently uh, concluded our preferential allotment, and I think it is enough to uh, do these twenty-two resorts uh, uh, up to operationalize. So much, no such a uh, new uh, fund requirement is uh, with the company. Okay. And uh, few of your earlier presentations and concerns, sir, you also expressed your interest that you want to go to the some heritage type of site in maybe a MP or Rajasthan or somewhere else. So is it something right now we are looking for outside the Gujarat and Rajasthan, or we are talking to some other states or somewhere where we want to expand? Sir, uh, I would like to tell you that right now we are developing a, uh, four sites in Rajasthan, two sites in Maharashtra, three sites in uh, Daman, uh, four sites in Deal, uh, then after uh, Lakshdeep, one site, then after Gujarat, uh, four sites uh, already we are developing, uh, then after Uttar Pradesh, we are developing three uh, projects there. Again, uh, you will find some more acquisition, uh, maybe uh, from this state or another state. We have uh, already, uh, our team is working on that direction. So we are we are not state specific company right uh, right now. Uh, we want to expand up to 21 state minimum. Okay, and this 21 state target is for FI 25 beyond or? For the region 28. Region 28. Okay. And out of the country also. Out of country is a few uh, project also. And but but sir, our jo style hoga, wo yehi hoga. Tank wala business jo low capex or whatever hoga. Correct. We will not be moving this. I want to clarify karna chahta hu. Tank wala business nahi hai. Our jo sites hai, we total 23. Isme ten. Tent Valley structure, maybe one, two, seven, hai. seven, eight. Mm. Mm. So it's not only a tent, it's a uh, mixture of uh, some is a tent where we have to mentor or dismantle. There is a very eco sensitive site, is there, we are using tent structure. Where there is a liberty to do another kind of structure, we are doing uh, different structure. You may find in social media too, like a Dolavira, like a Daman, you find a different structure there. Uh, like a Lakshdeep, you find a different structure there. Like uh, uh, Ahmedabad, the two hotels, it's not a tent city kind of structure. So it's an experiential hospitality concept where we require we use a tent. Very, we required we use the wind, wind, uh, wind uh, speed is very high. We are using a semi permanent structure, but not a civil structure where we are investing 1.5 crore uh, investment. That kind of structure we are not avoiding. So it depends upon uh, uh, geographical eco sensitivity as well as uh, uh, our creative team decides. So, uh, our tent structure is not such a thing. Kindly, come out of this matter. Come explore this matter. No, no, I understood. What I mean is that we will not go in a very heavy capex structure. We will say that our light asset model. Light asset model. Where you have said that 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 you
या करेक्ट आपने पहले कौन कौन अगर अटेंड किया है तो सारी डिटेलिंग हुई है हमारा जो एवरेज जो कॉस्ट है टेंटेड का वो ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेंटी से लेके सेमी और परमानेंट स्ट्रक्चर जो यूज कर रहे हैं वो हमारा फोर्टी फाइव आसपास होता है और जहाँ जैसे हमारा अहमदाबाद की दो प्रॉपर्टी है वो एक एक्सेप्शनल है बट वो भी हमने लीज पे ली है इट्स आल्सो लाइट एसेट्स मॉडल सो हमारा जो लाइट एसेट्स मॉडल है वो कंटिन्यू रहेगा एक्सेप्ट वेरी एक्सेप्शनल प्रपोजल कम टू अस अच्छा सर एक दो चीजें और जाननी थी जैसे ये अहमदाबाद वाली आपने जो बोली सिंधु भवन वाली तो ये लीज मॉडल पे मतलब क्या वी आर मैनेजिंग एंटायरली एंड वी आर पेइंग सम लीज रेंटल और वी आर जस्ट मैनेजिंग एंड वी आर गेटिंग सम फीस और कमीशन ऑन फॉर मैनेजमेंट नो 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 इट्स इट्स ऑन प्योर लीज लाइक अटेंड सिटी के लिए केवड़िया में हम लीज पे करेंगे कच्छ में पे, पे करेंगे अयोध्या में पे करेंगे सेम हम लीज पे करेंगे एंड इट इज अ रेडीमेड फर्निश होटल फर्निश होटल प्रोवाइडेड टू प्रवे पर ये तो इंक्लूड नॉट ओनली लैंड एंड बिल्डिंग लीज इंक्लूड लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर एवरीथिंग मशीन एयर कंडीशनिंग एवरीथिंग डन बाय द लीजिंग तो उसका क्या सिंधु भवन वाले होटल का क्या लीज रेंटल होगा सर मंथली या ईयरली बेसिस पे विजन बिन काइंडली यू ब्रिक दिस एग्जेक्टिव फिगर चलेगा सर तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर सर नेक्स्ट ये है मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ सेवन से एट के बीच में आठ साल सात से आठ करोड़ साल का विजल बिन यस इट्स सेवन टू एट सी आर इट्स एक्जेक्टली अराउंड सिक्सटी फाइव लैक पर मंथ और और ये आज के दिन में हमारा होटल प्रॉफिटेबल है सी बेसिकली दिस इज वी हैव जस्ट रिसेंटली ओपन इन दी मीड ऑफ दी नवम्बर ओके नहीं अभी अभी मतलब जो लास्ट तीन चार महीने के हिसाब से क्या लगता है हम आसपास नियर टू प्रॉफिटेबल है और मे बी एक आध साल में हम प्रॉफिटेबल होटल इज बेसिकली वी आर मोर फोकसिंग फॉर दी वेडिंग वी हैव एज अलियर विष्णु जी हैज एलोब्रेटेड ऑन दैट पार्ट दैट टू वी हैव दी बैंक ऑल्सो सो मेजर फोकस ऑफ दिस होटल इज ऑन दी वेडिंग इवेंट वेडिंग साइट हाँ आई नो वेडिंग इवेंट ठीक एक चीज और बताइएगा कि ये जो एग्जीबिशन और जो ये अपना होटल वाला है और एग्जीबिशन है तो इज इट समथिंग कि इसमें से कोई बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कोई कम है या हाउ वी आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड नेट से हमारा ये रिजॉर्ट वाला बिजनेस ज्यादा पिकअप होगा लेट से एफ में शायद आज जो हमारा जो ब्रेकअप है वो साठ चालीस का या फोर्टी एट थर्टी सिक्स समथिंग परसेंटेज का है सबकी सिक्सटी वो ब्रेकअप हमारा अभी टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा तो मार्जिन इसमें एक्सपांड होगा या एग्जीबिशन कम मार्जिन है कि ज्यादा मार्जिन है एग्जीबिशन इवेंट में 20 परसेंट इविडा मार्जिन पे हम काम करते हैं और हॉस्पिटलिटी में 40 परसेंट पे काम करते हैं अच्छा ओके एंड दैट इज रीजन वाई वी आर लियन टॉर्ड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस सर जस्ट वन थिंग एक सजेशन जैसा है कि जो हम ये पूरा डीपीटी में जो देख रहे हैं कि जैसे इतने कॉटेजेस हैं और इतना एवरेज प्राइस चल रहा है तो असल उसमें हम ऑक्यूपेंसी का कुछ परसेंटेज और ये ये मतलब किस महीने का लास्ट के नौ महीने का है या क्या है अगर वो थोड़ा सा डेटा प्रोवाइड कर देंगे तो थोड़ा और हेल्पफुल हो जाएगा बिकॉज जैसे आपने ये प्रोवाइड किया है कि एवरेज प्राइस नौ चल रहा है बट ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि ये लास्ट नौ महीने का है कि लास्ट तीन महीने का है क्वार्टर का है या पूरे साल का है प्लस जैसे 140 सौ चालीस टेंट हमने लिखा है अभी यहाँ पे ये वाराणसी का तो इसमें अगर थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी या कुछ दे देंगे या हम ये रिजॉर्ट वाइज अगर कुछ रेवेन्यू ब्रेकअप दे देंगे जैसे हम जो देते हैं कि भाई वाराणसी में क्योंकि क्या हो जाएगा सर कुछ हमारे दो महीने तीन महीने वाले प्रोजेक्ट्स हैं कुछ हमारे एक महीना दो महीना वाले हैं कुछ अभी बारह महीने वाले भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स में तो सर समझ में आ जाता है सिक्स या समथिंग रूम है बट हाउ मच डेट दो रूम्स कैन जनरेट रेवेन्यू वो थोड़ा सा फिगर आउट करने के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा अगर हम इसमें से थोड़ा सा कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करें अगर तो पॉसिबल है यू आर राइट देर एंड इन एनुअल रिपोर्ट वी आर पब्लिशिंग ईच एंड एवरी रिसोर्ट डिटेल इन डिटेल सो इट विल बी नॉट अ क्वार्टरली बट यू विल गेट एनुअल रिपोर्ट एवरीथिंग इन डिटेल्स ओके 
ओके तो सर जैसे ये अभी अगर वाराणसी में जो हमारा चलता है एक सौ चालीस टेंट हम बोल रहे हैं तो ये सर इफेक्टिवली कितने महीने के लिए चलता है मतलब अगर इसका समझे मैं आपको पहले भी फिर से ब्रीफ करूँ कि मानसून सीजन के ऊपर डिपेंड करता है गंगा नदी रिवर ऐसी है कि अगर ज्यादा मानसून है तो अक्टूबर महीने में ड्राई अक्टूबर से नवंबर के बीच में ड्राई होती है जहां हमारी टेंट सिटी लगती है वो नदी के अंदर लगती है रिवर के अंदर लगती है तो वो ड्राई होने के बाद ही हम इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और माई टीम रिक्वायर्ड फोर्टी डेज टू इंस्टॉल एंटायर टेंट सिटी देर आप समझिए तो वो डेट पे डिपेंड करता है अगर अकाल पड़ा है ऐसी कोई परिस्थिति है तो हम उसको हम अक्टूबर में सितंबर में स्टार्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट तो सितंबर में स्टार्ट करेंगे अक्टूबर में स्टार्ट होगा अगर अक्टूबर में ड्राई होती है तो नवंबर दिसंबर के 10 से 15 तारीख के आसपास स्टार्ट होगी तो अगर दिसंबर 15 से हम स्टार्ट करते हैं तो पन, आप समझ सकते मोटा मोटो थर्टी अप्रैल तक हम काम कर सकते हैं थर्टी अप्रैल मे में भी पंद्रह मई तक हम काम कर सकते हैं तो मोटा मोटो पांच महीने का बिजनेस है वहाँ ओके okay. और इस साल अभी ये वाले साल में जो सितंबर अक्टूबर में ये साल में कहा से चालू हुआ काम और कब तक चल रहा है इस साल किया ही नहीं बिकॉज ऑफ फोर्स मेजर जस्ट बताए आपको तो ऑलरेडी मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर रिवर गंगा ड्राई जल्दी होती है तो हम पंद्रह दिसम्बर कर दे सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था तब पंद्रह जनवरी में कर सके क्योंकि उसके दो रीजन थे हमने पूरा नया बनाया था स्ट्रक्चर तैयार किया था तो स्ट्रक्चर नया बनाना और इंस्टॉल करना इसमें टाइम अलग लगता है तो वो पहला साल एक्सेप्ट था अभी हमारी टीम ऐसी प्रिपेयर है कि 40 डेज में हम उसको ऑफिस में राइज करेंगे तो जैसे जो डेट पे रिवर गंगा ड्राई होती है हमारी जो लॉजिस्टिक पॉसिबल है नदी के नजदीक जहाँ फ्लो होता है वहां तक हम पहुंचा सके हमारी सामान को तब से हम 40 डेज लेंगे तो मोटा मोटा आप एक्सपेक्ट करो कि 15 दिसंबर के महीने में हम ऑपरेशनलाइज करना चाहते होते हैं इलाज एक ही चीज ये फोर्सेज मेजर क्यों हुआ इसका क्या रीजन है और ये मतलब दिस इज ओनली कंपनी फॉर दिस ईयर नेक्स्ट ईयर में भी लगेगी टू बिजनेस ईयर अगेन सर मतलब एक ही चीज कहना चाहता हूँ मतलब आई ज्वाइन लेट इन द कॉल की फोर्सेज मेजर क्यों हुआ वाराणसी का और ये सिर्फ इस साल के लिए टेम्पररी है अगले साल से वापस वारंटी में हम बिजनेस करेंगे सर ये फोर्से मेजर का रीजन था ये जो फोर्से मेजर जो हुआ वो क्यों हुआ ओके ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में किसी ने पी किया था अच्छा ग्रीन ट्रिब्यूनल में ऐसा अभी स्टे भी नहीं है उसके ऊपर स्टे नहीं है हम कर सकते हैं बट एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर आई हैव टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माई शेयर होल्डर इफ आई पुट देर अगर वहां इंस्टॉल करता हूं जिसका खर्चा कम नहीं करती एक करोड़ के आसपास करने के बाद अगर ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई डेट्स पे मुदत पे अगर वो स्टे लगाती है तो मैं इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड दैट सी फॉर क्रोन कॉस्ट विल इनकर ऑन दैट क्वार्टर सो टू अवॉइड दिस थिंग वी हैव वी एंड ऑथोरिटी हैज डिसाइडेड टू डिफर दिस ईयर फॉर इंस्टॉले फॉर ऑपरेशनलाइज टेन सिटी ओके ये कब तक सर ये मतलब ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा इन अभी नजदीक बिजल मैन अगेन यू ब्रीफ Yeah, basically the almost uh, all hearing has been done and uh, in we are expecting that in next 2 uh, 3 months uh, this will be resolved okay, okay. okay. thank you thank you apne patient ki sare sawalon ke jawab diye vishnu bhai aur vijay bhai thank you it's my duty it's my duty to update my all uh, fellow investor thank you sir thank you Congratulations, all the best. And मतलब आप seeing the journey from where you started and where what the company right now is, it's very really inspirational. Thank you. Please, thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Please limit your questions to two per participant. The next question is from the line of Kamath Sachin, an individual investor. Please go ahead. Hello. 
यस करेक्ट है बट वन जस्ट ट्रेंड टू मैं ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्विटी डायल्यूशन फर्दर या प्रेफरेंशियल स्ट्रैटेजी ऑन द प्लेट है मतलब ऑप्शन है कि अब वो ऑप्शन अभी रोक देंगे बिकॉज फर्दर प्लान में हम फोकस करेंगे अगर हमें क्या मेरा मेरा प्लान अभी ट्वेंटी थ्री ऑपरेशनल करने में है और मैक्सिमम एफिशिएंटली उसको हम मार्केट में प्लेसमेंट करना चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स को रिसोर्स को अच्छी तरह उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जैसे अपॉर्चुनिटी नई रिसोर्स की आती है कोई तो हम उसको स्टडी करेंगे हमारा वो जो थर्टी जो टोटल रिसोर्ट थर्टी रिसोर्ट हंड्रेड कोर की जो पेट लाइन बनाई है वो अचीव करने में जो हेल्पफुल हो ऐसे प्रोजेक्ट हम एक्वायर करेंगे और जैसे ही हंड्रेड करोड़ प्लस का हमारा अचीवमेंट होता है हम डायल्यूशन बंद करने वाले हैं और अभी अभी इतना बोल सकता हूं मैं आपको कि ट्वेंटी थ्री के बाद थर्टी के बीच में सात आठ रिसोर्ट की गैप है तो उसके लिए हो सकता है हमारी फंड रिक्वायरमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो थोड़ा बहुत करेंगे बट देट विल बी द लास्ट ओके सर थैंक यू यही सवाल पूछना था थैंक यू फॉर आंसरिंग क्वेश्चन एंड गुड लक Thank you. And the next question is from the line of Rushab, an individual investor. Please go ahead. Yeah. Uh, hi. I wanted to ask that last year we were planning to start the business in Africa, is what uh, the management has said. What are the updates on it? Because we see new subsidiaries being formed uh, uh, recently. So any major movements going in that direction? <laughs> uh uh we are uh, uh registered subsidiary company it's not only to register the company some development uh, we are uh, doing on that direction and you will get uh, uh, good news uh, about uh, african uh, uh, experiential uh, jungle safari i am also eager personally amazing amazing sir Every year I am going there. Every year for wildlife experience. I am a wildlife lover for the, uh, that. That two resort is very important for me. Masai Mara in Serengeti. Yes, yes, sir. You talked about that last time as well. That. <laughs> Rushab sir, does that answer your question? Yes, yes, it does. It does. Oh. Thank you. Yeah. As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to Ms. Vaishnavi Ambukar for closing comments. Hello. Yes, ma'am. Thank you, everyone, for joining the conference call of Pravik Limited. If you have any queries, you can write us at research at readkirinadvisors dot com. Once again, thank you, everyone, for joining the conference call. Thank you all. Thank you all, my uh, fellow investor, and thank you for in, uh, your interest. Kindly ask us question and also give us suggestion so as to be further improve. We need your support and cooperation. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. <laughs>